Woman, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Déborah Nounès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, pas très loin du parc de la Tête d'Or, où vous êtes venu en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, au dialogue en humanité. Qu'est-ce qui fait, Déborah Nounès, que les organisateurs vous ont invité Pour quelles qualités qui seraient les vôtres Je crois que c'est parce que nous sommes très en phase. Ce que je fais au Brésil depuis des années, des années, des années. Donc, cette recherche d'un monde meilleur dans la pratique, donc les pratiques du futur émergent, comme on parle, euh, je les pratique depuis depuis toujours. Et donc, nous nous sommes rencontrés comme ça par l'intermédiaire de Henriane de Chaponnet, une grande dame des dialogues en humanité, et Patrick Vivéré, Geneviève Ancel. Ils ont voulu montrer en 2009 ce que nous, on était en train de faire au Brésil. Donc, ils m'ont invité. Depuis là, beaucoup de choses se sont passées, mais nous sommes toujours en phase. On a, d'une certaine manière, construit un mouvement international depuis cette époque. Voilà, donc nous allons bien sûr en parler dans cet entretien qui est un portrait euh, de fondateurs d'ONG euh, ou de, de personnalités qui ont quelque chose à dire euh, euh, sur euh, l'écologie sociale et solidaire, euh, euh, sur l'humanitaire et voilà, sur, euh, sur les problématiques dans lesquelles on se trouve actuellement. Mais pour vous accueillir, euh, j'ai pensé que la musique serait ce qui aurait de mieux. Et donc, euh, j'ai proposé à Eli Osipovitch, qui est un, un, un guitariste, un excellent musicien, eh bien, d'introduire, d'introduire notre, notre entretien par quelques notes de musique euh, qu'il va vous offrir comme un hommage. Merci. <rire> Quelle belle idée. Merci. Merci pour ces quelques notes... Euh, Elie Osipovic euh, d'introduction, voilà, nous sommes euh, dans Human, euh, nous sommes euh, dans cette émission et cette initiative euh, consacrée à l'humanitaire et à l'écologie dans le monde, euh, dans le monde francophone, dans le monde anglophone, dans le monde lusophone, puisque vous êtes brésilienne, Déborah Nunes, euh, et voilà, et nous sommes heureux de, de vous accueillir et, et d'accueillir votre parcours. Vous êtes né où, vous je suis née dans une petite ville à oui. l'intérieur de l'état de Bahia, oui. là où il y a Salvador de Bahia. Oui. Dans une petite ville, dans une région très sèche. Et je suis la fille de, de, de deux professeurs, un qui était aussi dentiste. Et c'est une ville où il y avait beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup de pauvreté. Et j'étais toujours très touchée par ça. Je crois que c'est de là que, que mon parcours vraiment démarre dans cette démarche humaniste. Ces inégalités, c'était quoi dans le regard de l'enfant que vous étiez euh, Le manque d'eau à l'époque des CCRS. Donc, on n'a jamais eu un manque d'eau dans ma maison, mais je voyais les mères qui allaient chercher de l'eau devant chez nous. Ma maman aussi partageait beaucoup l'eau qu'on avait. Les, les employés de la ferme de mon père, ils étaient tous noirs et ils gagnaient très peu. Ils travaillaient la journée et j'étais toujours intéressée de combien ils gagnaient, si cet argent était suffisant pour nourrir tout le monde. Depuis très petite, j'étais très, très, très consciente qu'il y avait des gens très pauvres qui avaient besoin d'aide, d'appui ou de droits. En et révolte, en quelque sorte, contre un milieu privilégié d'où vous êtes en même temps issu Pas tellement de révolte, parce qu'on avait une vie confortable, mais pas dans le luxe, rien de ça. Donc, je juste savais que j'étais plus privilégiée qu'eux, que, mais je voyais aussi une mère très catholique, très solidaire, qui partageait tout. Et un père qui était très intéressé en politique, donc euh, on savait que cette structure sociale devait changer. Ça m'a beaucoup marqué. toute ma vie était autour de ça, du changement de ce monde pour un monde plus égal. 
mais aussi une ville euh, qui souffrait de la sécheresse. Donc, je voyais que les, la vie devenait plus dure à l'époque des sécheresses. Et beaucoup de contacts avec la nature qui m'ont beaucoup marqué aussi. Cette nature là-bas, elle est comment Nous, on, on... Est à, on est à combien pour situer pour un auditeur français ou francophone mmh. On est au Brésil, c'est un immense pays. Euh, si on devait situer euh, l'endroit où vous êtes né euh, par rapport euh, à la capitale Donc je suis au nord-est, ouais. la capitale du Brésil, Brasilia, c'est bien au centre. Ouais. Je suis plus ou moins au niveau du centre. Plus ou moins proche de Brasilia, mais à côté de la de, de l'océan. Donc Bahia, c'est à côté de l'océan, alors que Brasilia, c'est bien au centre de cet, cet immense pays. Bien sûr. Donc nord-est, euh, 13 degrés au sud de, de, de l'équateur. Voilà. Et notre euh, notre ferme était dans une région plus euh, plus humide, et la la ville elle-même était dans la région très sec, parce que entre la ville et la ferme, il y avait une montagne. Donc, la protection de la montagne donnait cette humidité à la région de la ferme et beaucoup de sécheresse dans la région de la ville. Et je vivais les deux choses. Et nous sommes allés tous les ans, pendant des mois, dans cette ferme. Donc, elle était à la fois une nature très accueillante, avec beaucoup d'eau, à une certaine époque de l'année. Une autre époque, plus sec, et surtout la ville, très, très sec. C'est le Sertão, comme on dit au Brésil. Le Sertão, c'est la région sec du Brésil. Voilà, oui. Et donc cette, cette opposition entre sécheresse et humidité, euh, la violence quelque part de cette opposition. Oui, certainement. Voilà, et donc vous naissez euh, dans cette, euh, cette région-là et vous êtes sensibilisé, vous le dites, euh, par euh, ce qui vous apparaît comme des, voilà, des différences, des inégalités. Votre famille vous aide à prendre cette conscience en même temps votre Oui, père, je ouais. crois que oui, parce que mon père, du côté intellectuel, parce ouais. qu'on avait beaucoup de livres, beaucoup de journaux, toujours, ils étaient tous les deux... Euh, enseignant, mais ma maman par son action, parce qu'elle était toujours très concernée et elle faisait, elle a toujours œuvré contre les inégalités. Donc j'étais aussi un peu avec elle dans un milieu catholique, plutôt la, la théologie de la libération, donc euh, un, une église catholique très très concernée par la pauvreté, très engagée, donc pas du tout un milieu conservateur et d'élite. Bien sûr, l'église était à côté de l'élite, mais elle avait aussi ses côtés de, 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 de compassion et de, de travail avec les pauvres. Et j'ai euh, évolué dans ce milieu d'une église engagée contre les, les inégalités, dans un pays qui était une dictature militaire. Donc, euh, ma jeunesse, c'était la lutte contre la dictature, donc la lutte contre les inégalités. Voilà. Est-ce que là encore, euh, il n'y a pas un très fort contraste, par exemple, du point de vue de l'Église, cette Église engagée dont vous parlez, mais qui, euh, qui, est, euh, qui est parallèle, quelque part, à une Église conservatrice, et qui, elle, euh, est protectrice, quelque part, de la dictature Est-ce que je me trompe Oui, mais moi, depuis mon point de vue, là, dans cette petite ville, je ne voyais pas ce global. Je voyais plutôt une Église, des gens, des prêtres, des sœurs qui étaient préoccupés par la situation sociale. C'est bien plus tard que j'ai compris que l'Église, l'institution, donnait son appui à la, à la, à la dictature et qu'il avait toute une mouvance dans l'Église catholique qui était contre. Mais c'était plus tard. Je comprends. Ce n'est pas le, la problématique dans laquelle est la petite fille Non, pas du tout. Voilà. <rire> et alors cette petite fille, retournons-y, tiens. Ça fait du bien de repartir dans son enfance. Oui, cette petite fille avait beaucoup de liberté. Oui euh, dans la nature, pour aller chercher, pour aller se promener avec ses amis, pour faire ce qu'elle aimait. Et beaucoup de confiance de ses parents. Donc, euh, je n'avais pas beaucoup de contraintes tout le temps en train d'être contrôlée, qu'est-ce que je faisais. Bien sûr, il y avait des horaires de ceci, de cela et tout, mais je, je, je me rappelle de plus de liberté que de contraintes. Mais quand je suis allée à la ville, parce que je suis allée à la capitale avec 13 ans pour étudier, parce que cette petite ville n'avait pas des écoles à ce niveau, et là, j'ai découvert euh, la lutte contre la dictature, euh, euh, l'immensité de la grande ville, euh, tout ce que j'aimais, le cinéma, les livres, les gens. Les... C'était une toute petite ville avec pas beaucoup de, de mouvements. Donc, Brasilia euh, Non, la petite ville où je suis ah oui, née, née oui. et la ville de Salvador, qui est la capitale de Bahia, où je suis allée vivre et étudier. Avec, et étudier à 13 ans. 
à 13 ans. Et donc là, vous étiez quoi Pensionnaire euh... Oui, je vivais dans un, petit, dans un appartement très petit, deux, deux chambres, et il avait 11 personnes. Mais par... c'était une sorte de, de pension oui. pour les étudiants. Oui. Donc, euh, on vivait dans une situation très, très simple. Et je n'avais pas beaucoup d'argent. Il fallait gérer mon argent parce qu'il n'avait pas d'Internet, pas de téléphone. Donc, mes parents me donnaient un peu d'argent, à moi et ma sœur. Et on devait se débrouiller tout, tout le mois. Et ce n'était pas beaucoup. Donc, si je voudrais aller au cinéma, je ne devais pas manger à l'école pendant toute la semaine pour pouvoir avoir de l'argent pour aller au cinéma le week-end. Donc, je suis évoluée dans un milieu confortable, mais avec beaucoup de sobriété, disons. Voilà. Et donc, euh, vous êtes une étudiante, une élève d'abord. Euh, plutôt une bonne élève, plutôt une mauvaise plutôt élève Plutôt une bonne élève. J'étais oui. toujours très bonne élève. Très obéissante, euh, qui travaillait bien quand on lui disait travailler. Euh, J'étais une élève qui avait beaucoup de facilité. Ouais. Donc, je n'étudiais pas beaucoup ouais. par rapport à d'autres, mais ouais. j'avais toujours des bonnes notes. Ouais. Je suis, jusqu'à maintenant, quelqu'un qui peut être très attentif, très, avec un, très focalisé. Donc, j'apprends facilement. L'enfant comprenait ce qu'on lui demandait. Exactement, sans problème. Et l'adulte aussi Aussi, mais même l'enfant, je comprends, mais je pose des questions et je me, me rebelle. Quand les choses, je comprends la situation, mais j'ai toujours des questions et de envie de changer. Et ces moteurs de vouloir être un catalyseur de changement a été une marque. Et je viens de faire cet atelier de dialogue en humanité qui nous a demandé de dire quelle était votre motivation intrinsèque avec Georges Ders. Et je crois que j'étais toujours un catalyseur pour longtemps catalyseur vers l'extérieur, donc une personne qui a beaucoup organisé des mouvements, des associations, de, des projets, et à partir d'un certain moment, aussi un, un, une personne qui veut faire des changements en elle-même, qui comprend que le monde ne change pas si nous, à l'intérieur de nous, on ne change pas. Donc un parcours qui va vers l'extérieur au départ, et de plus en plus vers l'intérieur, je crois que c'est la maturité, j'ai 53 ans, donc mes enfants sont grands, Maintenant, j'ai plus de temps de regarder à l'intérieur de moi-même et de voir les similitudes qui peuvent avoir entre mes ombres personnelles, les choses qui et qui se que je peux voir aussi à l'extérieur. Donc, euh, chaque fois que j'ai un moment de, de rage, de haine, je pense waouh, je suis en train de faire que le chant de la haine, c'est lui le même qui fait les guerres en Syrie partout qu'il puisse se développer. Donc, j'essaie de me calmer parce que ce que je voudrais amener dans ce monde, c'est plutôt la sérénité, la paix, la compréhension. Et donc, faire ce travail-là sur soi, de rencontrer mes ombres et de mettre plus de lumière. Ça, c'est un, un monde. Et c'est merveilleux. <rire> c'est aussi bon que de travailler pour, le, pour la paix, pour l'égalité, pour la démocratie, pour l'écologie. C'est de reconnaître mon corps comme nature, qui mérite d'être écouté, soigné, de m'émerveiller avec le fonctionnement de mon propre corps, de mes émotions. C'est ça, c'est la depuis 2010, disons, c'est la nouvelle forme d'action. Continuer à ouvrir vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Et voilà, Déborah Nounès, que vous avez par vos magnifiques paroles tracé toutes les missions. Vous venez de la faire et on va continuer sur ce chemin-là. Mais avant de, de repartir dans ces zones d'ombre et de lumière dont vous parlez si bien, eh bien, voilà, on va vous faire l'hommage d'un compositeur brésilien qui s'appelle Eliosipovic Villalobos, c'est bien ça C'est ça. Quelle histoire intéressante par rapport à la guitare. Euh, Lui-même voulait faire à la base du piano. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et ses parents voulaient bien sûr qu'il soit médecin ou avocat à un travail sérieux, pas le piano. Et donc, il devait jouer en secret de la musique. Et vu que c'est très compliqué de jouer du piano en secret, il jouait la guitare dans le grenier en secret. Ce qui fait qu'il a eu un grand rapport avec cet instrument et qu'il a laissé des pièces magnifiques, dont un des seuls concertos, notamment, qui a été composé pour cet instrument. Et donc, on peut remercier en un sens ses parents, parce que sinon, il n'y aurait rien eu pour la guitare. Donc là, c'est le prélude numéro un, qui est justement beaucoup d'ombre et beaucoup de lumière. Euh, vraiment un mélange entre les deux avec une grande crescendo dans les ombres et après la fête. Ok, 
Que dire Que dire On a envie de laisser un peu de, un peu de silence. La radio, bien sûr, vous le savez tous les deux, et les auditeurs le savent, n'aiment pas le silence, parce que quand il y a du silence à la radio, ben vous passez, vous continuez, vous n'écoutez plus. Mais parfois, dans la vie réelle, après de beaux moments musicaux comme cela, on voudrait, on voudrait être dans le silence. Dans le silence intérieur dont vous parliez il y a un instant, Déborah Nounès, voilà, nous sommes dans Human, nous sommes dans un portrait, aujourd'hui celui de Déborah Nounès, architecte urbaniste, euh, voilà qui nous parlait de, de, de sa naissance vers Bahia, là-bas, au nord-est du Brésil, de ses origines, et qui va nous parler eh bien, de sa formation. Et elle a tracé quelque part elle-même le parcours que nous allons faire ensemble, en son et avec vous les auditeurs, voilà, de ses origines à sa formation, de sa formation à ses participations à des activités collectives, de ses participations à des activités collectives vers les projets qu'elle a réalisés, vers les projets qu'elle voudrait réaliser. Et on reviendra pour conclure, et on aura fait un tour d'horizon complet, eh bien, à cette vie intérieure dont vous parliez, Déborah. Voilà, donc euh, je suis allée à Salvador. J'ai étudié dans une école privée, chère, dont je me suis débrouillée pour avoir... Un une remise, et donner ça comme cadeau à mes parents. C'est vous qui avez négocié oui, la remise Oui, j'avais 13 ans. Vous avez été voir le directeur Oui. Et vous lui avez dit, c'est trop cher C'est très compliqué pour mes parents, ils habitent loin, ils doivent payer l'appartement, la nourriture. J'ai déjà une soeur ici, vous pouvez me donner une fin une remise et Il a accepté. Quand j'ai raconté ça à mon père, il ne croyait pas. Il était fier de vous oh, Oui, probablement. Ouais. Donc, je crois que prendre des initiatives comme ça, c'était aussi un résultat de la liberté que j'ai eue de sortir, de, de croire à moi-même. Je crois que ça, que les parents, quand ils, ils croient à leurs enfants, qu'ils ne sont pas en train de super protéger, ils peuvent se débrouiller et faire comme ça, trouver... Un... C'était pas mal d'argent. <rire> C'est l'amour des parents dont vous parlez ou, ou leur, leur capacité à donner à l'enfant, euh, comment dirais-je, voilà, cette, cette autonomie dont vous parlez C'est les deux à la fois Oui, les deux. Je crois que quand les parents, ils ont leur fille aussi. Ils ont une vie. Euh, ma, à maman eux. Était, à eux. Ouais. ma maman était prof, mon père ouais. aussi. Ils s'aimaient, ouais. ils avaient une vie du couple. Donc, ils n'étaient pas en train de se réaliser à travers nous. Oui. Donc, comme ça, ils pourraient nous donner un peu de liberté. Donc, euh, j'ai fait une école pendant trois ans, une école privée. J'ai eu mon bac dans une euh, université publique, donc plus de poids à mes parents pour payer le, les mensualités. C'est gratuit à l'époque au Brésil Ça continue à être gratuit. Continue les écoles publiques, oui. Ça même continue. sous Bolsonaro, c'est gratuit quand même Même si ce monsieur que je nomme pas, a envie que ça C'est son nom, c'est le président de votre pays. Mais c'est ma décision. Bon. Je ne veux pas donner, je veux pas mettre dans ma bouche un nom, <rire> un nom d'un monsieur qui, sait, qui est monstrueux. Je ne veux bon. pas parler de son nom. Je, on parle le président du Brésil, c'est bon. <rire> D'accord. Donc, j'ai choisi de faire architecture et urbanisme. Donc, ça m'a ça beaucoup aidé parce que c'était les deux choses. Je suis une artiste, j'adore l'art, la, mais je suis aussi quelqu'un de très concrète. Donc, je réalise. Et l'architecture et l'urbanisme, ça donne ça, la possibilité d'à la fois regarder le monde à distance, faire des plans réalisés et de, de travailler avec la beauté. Et donc, je, je fais un cours d'urbanisme, 5 ans, et j'étais très intéressée depuis toujours pour l'urbanisme des quartiers pauvres. Je fais tout mon travail là. Les profs savaient que j'étais bonne pour ça, que j'allais discuter avec les gens et que j'allais faire des de projets avec eux. Après, j'ai décidé, euh, j'ai ouvert une boîte d'architecture urbanisme. J'ai beaucoup travaillé, j'avais 22 ans <rire> avec une copine. Vous avez créé avec une copine une, une agence boîte, une agence, voilà. Et j'ai travaillé pendant quelques années jusqu'à au moment où je me suis dit, euh, je voudrais plutôt étudier. En effet, j'ai eu une cliente <rire> qui était une bourgeoise, mais euh, horrible. Et je dis, mais je suis très intelligente pour passer ma vie à servir à des petites bourgeoises qui n'ont rien à faire. Et je vais à l'université faire mon master. Et c'était un master sur la, la participation, la planification euh, participative. 
Et après, j'ai... C'est-à-dire de la participation euh, des bénéficiaires de l'architecture à la construction de cette architecture et de l'urbanisme. Et de l'urbanisme, surtout. J'étais de plus en plus intéressée à l'urbanisme. Oui. Donc, je, suis, euh, je travaillais avec des quartiers pauvres. Et comment faire de l'urbanisme avec eux Et je fais un master autour de ça, donc euh, une dissertation. Après, j'ai décidé de faire mes études en France. Je fais un doctorat en France sur la gouvernance participative. Je crée une méthode qui s'appelle « Pédagogie de la participation ». Et c'est une méthode très inspirée de la méthode de Paulo Freire pour la, l'éducation populaire. C'est comme ça que j'ai connu un rien de japonais, Siddhartha. La méthode freinée, ce qu'on appelle la méthode Non, 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 freinée, c'est non, Freire, Freire. Freire. Paulo Freire, c'est la pédagogie de l'opprimé. D'accord. C'est très connu au monde pour les gens qui sont très engagés pour l'éducation populaire. Et donc, je suis venue en France pour faire ce doctorat. Je crée une méthode particulière. Je l'ai vécu dans un quartier pendant un an et trois mois. J'étais avec eux, avec eux en train de construire un quartier en Dieu. C'était à Bahia, à Salvador. Ah, à Bahia. Donc, je fais Dans mon... le cadre de votre doctorat voilà. en France. Voilà. J'ai un travail de terrain et oui. je suis revenue au Brésil pendant un an et trois mois pour faire, pour tester cette méthode de participation des habitants. D'accord. Après, j'ai écrit un livre qui a été publié par l'UNESCO. Et après, je suis revenue au Brésil. On va dire le titre du livre au passage. C'est la pédagogie de la participation. qui voilà. C'est le, 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 le titre de, de la méthode. Publié chez... En France, à l'UNESCO, oui. on peut trouver, si on met Deborah Nunes, Pédagogie de la participation, on va sur le, le livre, il est en ligne. Okay. Au Brésil, je l'ai publié euh, euh, donc en portugais, quatre ans plus tard. Et je, après, ensuite, j'ai publié plusieurs livres. Ils sont comme des suites à ce premier livre, parce que j'ai travaillé avec l'économie sociale et solidaire, et j'ai travaillé une méthode d'incubation des coopératives à partir de la pédagogie de la participation. Et ça a été toujours comment aider les gens les plus démunis à s'exprimer avec leurs mots, leur donner du courage d'entreprendre, soit dans l'urbanisme, soit dans les coopératives. Et toujours avec cette préoccupation qui est aussi une, une inspiration de Paulo Freire qui vient de l'écoute. Si on regarde les gens comme des ressources, si on le voit comme des gens qui ont beaucoup de choses à faire, à donner, beaucoup de talent, ils peuvent aussi se regarder eux-mêmes comme des gens qui ont une potentialité. La méthode pédagogie de la participation, c'est ça plutôt. Comment on peut aider les gens à se voir autrement, à se reconnaître comme des porteurs de, d'avenir. C'est-à-dire qu'on est entre euh, les structures, on va dire intellectuelles, donné par exemple par les architectes et les urbanistes ou par l'État quand il organise ou quand il essaie d'organiser et de planifier les choses et puis euh, à la fois la volonté populaire et les désirs qui peuvent être exprimés quand on leur donne la parole évidemment par les plus opprimés. Ah, et, et pas seulement leur parole mais leur travail, leur énergie, comment co-créer. Parce qu'ici en France pour vous c'est un peu difficile d'imaginer que les villes au Brésil et dans plusieurs pays elles sont construites par les habitants. L'État, il ne, ne couvre qu'une partie de la ville, la partie la plus riche. Donc Bien les sûr. gens sont là en train de co-construire, de, de faire d'abord des choses de taudis qu'ils améliorent pendant des générations. Et comment le faire mieux Comment le faire euh, euh, en, en concertation les uns avec les autres La mairie peut venir, c'était le cas de ma méthode. On, on discutait avec la mairie, mais les gens faisaient des choses. Ils faisaient des moutirants. Moutirants, c'est un travail collectif. Et donc, comment faire le mieux ces moutirants pour que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit content Et s'ils sont d'accord, ils sont contents, ils travaillent. Ils construisent des écoles, ils construisent des crèches. C'est ce que j'ai fait pendant ces un an et trois mois dans le quartier de Villa Verde. On a construit une école, on a construit une association d'habitants, on a construit une crèche. Et ma, la, la, l'hypothèse de mon travail, c'était si la méthodologie est bonne, quand moi, le catalyseur, quand je sors du quartier, tout va continuer sans moi. Et elle était bonne. Elle était bonne et ça a marché. Et ça a marché et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on réfléchit à l'urbanisme, quand on réfléchit depuis la France, hein, on va commencer à réfléchir depuis la France. Euh, voilà. C'est organisé euh, par l'État. 
Évidemment, l'urbanisme en France, le droit de l'urbanisme en France, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a, qui a plus d'un siècle, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de tous les pays, et ce qui n'est pas le cas, j'imagine, du, du Brésil. Et on a en même temps l'impression que dans cette structuration urbanistique et architecturale que les autorités donnent, eh bien, les habitants ne s'y retrouvent pas. Voir ce qui se passe dans les quartiers, dans la reconstruction euh, d'après-guerre, euh, etc., etc. Et vous vous dites, et c'est peut-être aussi des choses que euh, l'Occident industrialisé a à apprendre de votre méthode et des pays en voie de développement, euh, vous vous dites, on va faire l'inverse. Bon, bien sûr qu'il faut avoir des connaissances techniques, euh, organisationnelles, budgétaires, etc., etc., mais on va écouter les gens. Je crois que c'est exactement cette envie de faire les deux choses, c'est-à-dire de construire des politiques publiques, mais qu'elles soient à l'écoute des gens et qu'elles aussi elles rencontrent les talents des gens. Donc, comment euh, construire une participation citoyenne sur des projets de, de, de gouvernement Et je, quand j'étais ici, les gens disaient, mais pourquoi il faut consulter les habitants sur des sujets si techniques les jeunes ne comprenaient pas ma démarche. Et je disais deux choses. Une, euh, notre gouvernement n'est pas... Leur priorité, surtout à l'époque de la dictature, n'est pas les pauvres, donc ils doivent se débrouiller. Mais euh, il y a aussi le fait que les habitants, ils savent bien plus que les techniciens. Moi, je suis architecte, urbaniste, mais pour faire bien mon travail, il faut que je sache qu ce que les gens veulent pour leur quotidien. Et, et ils savent mille fois mieux que moi, même si je suis brillante, si je fais une école, si je suis à leur écoute. Et ici, c'était étrange, les gens n'écoutaient pas bien. Aujourd'hui, ils l'écoutent. Quand mon livre a été lancé en, 4, en 2002, au départ, les gens ne comprenaient pas vraiment cette démarche, pourquoi écouter les habitants. Très peu après, je commençais à venir en France pour faire des conférences, parce que les gens commençaient à s'intéresser à ça. Donc, vous avez vu aussi les limites de l'État tout puissant, parce que, comme vous dites, les, les gens ne sont pas contents. Ils veulent être euh, écoutés et ils veulent aussi certainement participer aux solutions. Dans leur travail, dans leur intelligence, dans leur capacité d'agir. Une valse, en quelque sorte, entre l'État et le besoin des citoyens voilà, Mauvaise transition, pardonnez-moi, pour Elie Osipovitch, <rire> qui va nous proposer une valse vénézuélienne, celle-là, de Antonio Laura. Nous sommes dans Human, nous étions dans une valse à trois avec Déborah Nounès, architecte urbaniste, avec Elie Esipovitch, musicien, guitariste, qui, fait aussi, qui joue du viol de gambe, qui joue aussi de la derbuka avec des, des danseuses orientales, il adore ça euh, voilà, et tout à l'heure il nous parlera peut-être, il nous parlera de sa musique, il nous parlera des compositeurs euh, qu'il aime, de Villalobos, euh, d'Antonio Lauro, et tout à l'heure euh, de Francisco Tarrega, avec sa guitare. Et nous revenons à, à Déborah Nunes, euh, Déborah, voilà. Euh, donc on a bien compris le fil de votre, de votre propos et de votre vie. Il serait peut-être intéressant, j'allais dire presque pédagogiquement, euh, de, de, de nous donner une illustration concrète euh, de ce trajet que vous suggérez, donner la parole aux habitants et de prendre des exemples concrets en France, dans votre pays, le Brésil, et peut-être, sans doute, dans d'autres pays et sur d'autres terrains que vous avez dû fréquenter professionnellement. Je pourrais vous dire, par exemple, l'exemple de ma thèse. Euh, on était dans un quartier pauvre qui abritait des gens qui avaient perdu leur maison à cause d'un d'une tempête qui a écrasé le quartier. Donc on était dans une sorte d'urgence D'une urgence, et les gens allaient s'installer dans ces quartiers, donc reconstruire leur vie, et j'étais avec eux. Et mon, mon rôle, avec cette méthodologie, méthodologie de la pédagogie de la participation, c'était de leur aider à créer ces quartiers. Les besoins de construire vraiment des, des choses d'urgence, du genre de nettoyage de la rue, d'organiser le, 
l'école, une école aussi pour les adultes, pour l'alphabétisation, selon la méthode Paulo Freire. Et j'ai passé cette année et trois mois en train de leur écouter et de leur impulser à s'exprimer et à agir. Et après, quand je suis revenue en France, donc j'ai eu mon doctorat, je, mon, ma thèse a été reprise et j'ai publié un livre d'abord en français par l'UNESCO. Et après, quand je rentre, je continue en contact avec ces gens et je, je découvre que leur besoin quotidien, c'est d'avoir un emploi, une, une activité rémunérée. Et je, je compense à travailler avec l'économie sociale et solidaire, donc les aider à organiser des coopératives. Dans le même esprit, donc leur donner du courage, de la force de travailler ensemble, de, 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 de l'envie de rêver et de réaliser ses rêves. Donc j'ai passé quelques années, presque dix ans, en train de travailler dans plusieurs quartiers sur l'organisation des coopératives pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Est-ce que c'est une méthodologie qui vous paraît, ou qui a sans doute été, peut-être été, euh, utilisable, utilisée par des organisations non gouvernementales quand elles débarquent euh, dans une région après, par exemple, un cataclysme euh, naturel ou après un cataclysme humain généré euh, par, euh, par une guerre Oui, je crois que comme on part de l'écoute et on part du regard sur le talent et pas sur la misère ni la destruction, on voit qu'est-ce qu'il y a de bon, comment on peut nous reconstruire. Et en fait, ce livre que je vous apporté, il, il parle de la même chose. C'est un livre, un conte que j'ai écrit sur l'année 2046. Je crois qu'il aura un effondrement par le climat, par la politique, par les questions sociales. Tout ce qu'on voit, ça va nous amener à une situation d'effondrement d'un système. Mais si on regarde ces collapses, cet effondrement comme une promesse, on peut se dire, waouh, mais ok, ce qui va s'effondrer, c'est ce qui ne marche pas. Donc, ça va s'effondrer l'idée qu'on peut exploiter la nature. C'est-à-dire qu'on va vers une autre culture, une culture de partage avec la nature, de soins, de reconstruction, de reforestation. Donc, si tu regardes les choses dans un point de vue prometteur, tu as le courage de reconstruire. C'est ce qui fait cette dame, Indra. Elle voit le temps de l'effondrement, donc l'effondrement est raconté dans ces, petits, dans ces peu de pages, mais elle voit aussi toutes ces initiatives, comme toutes celles qui sont montrées au Dialogue de l'Humanité, qui sont déjà là, et que les gens ne, ne, ne regardent pas vraiment, parce qu'elles sont encore euh, euh, hors système. Mais dès que le système s'écroule, tout ça va paraître des perles. Ah, waouh On peut reflorester, on peut produire bio, on peut gouverner autrement avec la participation, on peut prendre soin de, de la santé sans qu'il y ait de la chimie. Il y a une, une immensité d'espoir, de, des choses qui sont faites. Et c'est de ça que parle ces contes que l'effondrement ne doit pas être quelque chose qui nous met dans une terreur et une tension. Non, on doit se, se, nous préparer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux alors que les monnaies, le, la monnaie, par exemple l'euro, si l'euro s'effondre, il y a tellement de monnaies monnaie sociales déjà en Europe qui peuvent le substituer et qui sont euh, gouvernées par les citoyens et les citoyennes. Donc c'est un espoir. C'est-à-dire qu'on va vers le mieux, on va vers la co-responsabilité, on va vers la simplicité, on va vers la sobriété heureuse. Voilà, et ce livre dont, dont vous parlez, avec, avec énergie, avec talent, avec sincérité, c'est Auroville 2046, sous-titre « Après la fin d'un monde », Déborah Nounès, et euh, il est imprimé et publié à Salvador, euh, euh, Salvador de Bahia, au Brésil, en français. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, en quelque sorte, après la fin du monde C'est une approche qui semble plutôt, comment dire Poétique. Oui, avec beaucoup d'espoir. C'est le réalisme de comprendre que nous ne sommes pas en train de prendre les mesures nécessaires pour affronter tous les changements climatiques. On n'aura pas le temps de le faire avec l'ampleur que c'est nécessaire. Donc on va vivre beaucoup de mauvais moments, comme on commence à vivre partout, par exemple cette canicule. Mais qu'on peut se préparer. 
Et le livre a été écrit comme une invitation aux gens de dire « N'ayez pas peur, n'essayez pas de nier ça. » Ok, l'effondrement, il pourra être là et on peut se débrouiller pour vivre encore mieux, mais sans luxe, sans futilité, sans hiérarchie, avec beaucoup de, de co-responsabilité. Et ça, c'est aussi l'esprit de l'école que j'ai fondée il y a quatre ans, l'école d'écologie intégrative. Quand j'ai compris que pour changer le monde, il faut changer soi-même, comme dit Gandhi si merveilleusement, il faut qu'on soit le monde qu'on veut voir, j'ai décidé de fonder une école, j'ai continué à être prof à l'université, mais il y a une école qui est privée, mais qui donne des bourses, à toute personne qui a envie d'apprendre à changer son quotidien. Et en utilisant nos quatre intelligences, donc l'intelligence mentale pour comprendre le besoin de changer et où est-ce qu'on peut aller, l'intelligence du corps pour comprendre qu'il va falloir un changement dans notre façon de vivre, façon de, même de, de s'alimenter, de consommer, une intelligence de notre cœur pour nous dire « Ok, j'assume la responsabilité de ma propre vie et je suis ouverte à ouvrir avec les autres. Et aussi une intelligence qui, ici en France, est très peut-être mal vue, une intelligence spirituelle. Comment je communique avec le mystère de la vie, le mystère qui est le futur Comment je peux être plus en phase avec ce mystère, avec cette incertitude Comment je peux être en confiance de que ce qui va se passer sera le mieux, même si on doit payer dur peut-être mais c'est pour apprendre, pour apprendre à, à être une meilleure personne, une meilleure société. Donc l'école, son, son slogan, c'est la formation qui vous aide à être le monde que vous voulez voir, donc qui vous aide à vous transformer. Je viens de faire un stage dans les Alpes avec un petit nombre de personnes, de Français, qui nous ont accompagnés dans ce vécu des quatre intelligences. Tout ensemble, les gens me demandaient en France, mais pourquoi on mélange la permaculture avec la méditation Je dis, mais parce que la permaculture et la méditation, ça se renforce. Et, et quand on a une approche intégrale, on a plus de force, on a plus d'enthousiasme. Si on fait pieds nus un petit rituel pour dire à la nature merci de votre beauté, on, on, on sent plus de confiance dans l'avenir. Donc, cette approche intégrale, c'est une force, et c'est la force du paradigme quantique. La force du paradigme quantique, on va proposer à notre musicien de l'illustrer. Je ne sais pas si il s'en sent le, le talent musical. C'est une grande première, on n'avait encore jamais demandé ça. Là, c'est inédit pour moi. Ça va être... Il faudrait jouer une improvisation. Il faudrait pas jouer une pièce euh, écrite dans ces cas-là. J'avais prévu normalement une pièce de Tarega, mais si vous voulez que je joue le jeu, de essayer autre chose, du coup. Peut-être. Peut-être. <rire> puisqu'il s'agissait, si j'ai bien compris, euh, d'une totale improvisation, euh, d'appeler, c'est une suggestion, ce morceau que tu viens de créer, euh, je ne sais pas, le saut quantique. Qu'est-ce que vous en pensez, Déborah Nounès Oui, je pense qu'on a eu un très beau moment qui illustre qu'est-ce que c'est le paradigme quantique. Et je lis votre, je lis votre livre, euh, je trouve dans la conclusion de votre livre, l'idée du saut quantique. L'idée du saut quantique, comme les électrons, il n'est jamais possible de prédire, c'est vous qui parlez, comme les électrons, il n'est jamais possible de prédire quand ils passeront d'une orbite à une autre, à un autre niveau, mais cela dépend toujours de l'énergie reçue. Le saut de maturation après un long sommeil humain aurait pu ne pas avoir lieu, mais l'énergie qui s'était accumulée dans les souterrains de la société, guillemets, dans le cadre d'initiatives comme Auroville, a créé de nouvelles possibilités de vie. 
Il est très clair que dans les régions du monde où existaient des expériences innovantes d'interaction sociale, c'est ce, ce dont nous parlions il y a un instant, une réalité locale forte, une organisation communautaire intense, les conséquences du, pao, du chaos étaient moins lourdes et la restructuration plus rapide. Vous avez bien choisi le morceau, hein Mais c'est vous qui l'avez écrit <rire> On est rentré exactement dans cette merveille du paradigme quantique, c'est s'ouvrir à l'incertitude. L'improvisation, c'est ça. On se laisse porter par cet élan créatif et on fait des merveilles comme vous venez de faire. Et je crois que cette, ce monde cartésien, newtonien, qui veut avoir de la certitude, qui veut tout contrôler, il est en train de s'effondrer. En plus, parce qu'il veut contrôler l'incontrôlable, la nature. Elle ne, va, elle ne va pas se laisser faire. Elle va secouer tout comme elle est en train de secouer pour nous dire, pour nous mettre à notre place. Et notre place, c'est là où on est en paix et dans la joie. Pas dans une joie parce qu'on a des gadgets, parce qu'on a acheté des choses, parce qu'on a fait des voyages. Cette paix intérieure, cette joie d'être soi-même, tout simple, cette joie d'être dans la nature. Je crois que tout ce qu'on va vivre, qui va nous secouer, va nous montrer l'essentiel. Notre rapport aux gens qu'on aime, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la nature. Et ça, c'est ce qu'ils disent les, les peuples ancestraux. Tous, ils parlent de ces rapports aux autres, ces rapports à nous, ces rapports à ce qui nous entoure, cette beauté de la mère Terre. En fait, le, le paradigme quantique, pour moi, c'est un portail, une portail. Quelque chose qui s'ouvre vers un autre monde où l'incertitude est la base, l'humilité de l'être humain est, 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 est un moteur et aussi cette recherche de ce qui est essentiel. Parce que dans le monde quantique, il n'y a pas de certitude. Dans le monde quantique, la force de la matière est, est aussi grande que la force de l'énergie, de la vibration. Et nous, dans notre monde d'aujourd'hui, on ne sait pas euh, nous relier à la vibration. Mmh. On l'ignore. On pense que la matière est plus importante, c'est elle qui explique tout. Mais c'est une bêtise. On oublie la moitié de la, de la réalité. Et, et je relis ça beaucoup avec ce monde patriarcal. Parce qu'un monde qui donne plus d'importance aux aptitudes qui sont plutôt masculines perd sa, ma sa moitié. Donc c'est un monde qui ne sait pas soigner. Ni soi-même, ni la nature, ni la, so la société. Et, et, et cette aptitude féminine du soin, de la créativité, de, de prendre soin des enfants, des, des gens âgés, d'être à l'écoute, tout ça, ça c'est une merveille. L'humanité va vivre des meilleurs moments quand on saura écouter et donner plus d'espace aux femmes et aux féminins. Et quand on saura plus euh, dans l'espace de la vibration. Et la vibration, c'est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on aimait qu'on est en train d'être un, un espoir comme je suis maintenant Je suis sûre que vous, vous ressentez mon énergie d'espoir. Ce n'est pas seulement des mots, ça vient de mon, de mon cœur. Et ça parle. Et, et c'est dans tout le sens, c'est ça. Si on, prête, on fait attention à l'énergie qu'on aimait, on est en train de créer un monde meilleur. Est-ce que Elie Osipovitch, sur ce terrain des vibrations, qui sont à la fois des vibrations euh, intellectuelles, humaines, de solidarité, mais aussi musicales, aurait des choses à dire En tout cas, c'est évident qu'il y a quelque chose qui se ressent de votre énergie, de l'énergie des gens en général, et de ce qu'il y a à travers ce que, tout ce que vous dites et la manière dont vous êtes habité de ces, ces idées-là et de cet espoir-là, moi, ça me touche. Depuis le début de l'émission, je dis rien, j'écoute. Et j'ai été parcouru de nombreux frissons. Et c'est très agréable. On, on a quelques années de différence pour quelqu'un de ma génération aussi. De se dire qu'il y a de l'espoir et qu'on ne va pas juste droit dans le mur et que, effectivement, l'écroulement, euh, la fin de ce modèle-là pourra permettre de proposer euh, quelque chose qu'il est temps de proposer, qu'il est urgentement temps de proposer. Il y a tellement de choses qui marchent, tellement pas, et on le sait, et on continue quand même à le faire avec cette espèce de phénomène de double conscience que décrivait Orwell, si je me souviens bien, ou Huxley. Et, et c'est terrible de continuer encore à, à s'acharner dans des choses qui ne fonctionnent pas. Et que là, effectivement, voilà, il y a quelque chose de la nature et de l'humain qui arrive dans, dans le mur. 
Et de ma génération, c'est assez terrible de se rendre compte de ça. Et quand même, du coup, d'avoir cette idée d'espoir et que la fin de ce modèle-là peut être la proposition d'un autre modèle, c'est du miel. <rire> voilà, Déborah Nounès, euh, le miel de Human, euh, vous venez, de le, vous venez de, le, de le donner, vous venez de nous, de nous aider à trouver un chemin, parce que, comme le dit euh, Elie Osipovitch, qui en effet a quelques dizaines d'années de moins que, que moi, en tout cas, je ne parle pas de vous, euh, mais vous nous avez dit votre âge. Je suis frappé par le fait que cette jeune génération, oui, est très souvent pessimiste. Et ça, c'est euh, très, très impressionnant. Je travaille beaucoup à, avec des jeunes pour faire cette émission de radio, avec des services civiques en particulier. Je les remercie, je les félicite. Et très souvent, ils me renvoient par rapport au monde dans lequel on les fait naître. Ils ont 20 ans, 21 ans, 25 ans. Eh bien, il me renvoie euh, à, à, à quelque chose de, 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 de pessimiste sur leur avenir, jusqu'à dire, de la part des jeunes femmes, et je me rappelle d'une conversation avec elles, et ça m'avait choqué, je leur avais dit, on ne veut pas d'enfants. Nous, on est des jeunes femmes, on a 24 ans, et on ne veut pas d'enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça C'est vraiment très triste. J'ai des enfants, qui ont 30 et 33, ils veulent des enfants, parce qu'il faut que les gens qui sont éveillés qui sont déjà dans un, la construction du monde nouveau, qu'ils aident des enfants pour qui ce monde soit... Euh, qu'il y ait cette nouvelle, ce nouveau élan. Mais je comprends tout à fait une jeune fille qui dit euh, « Je ne veux pas d'enfants parce que ce monde il est tellement horrible que pourquoi je veux être la responsable pour la souffrance d'un enfant ?» Mais je vois aussi cette nouvelle génération de 12, 13, 14 ans, vous voyez C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on a un mouvement de très jeunes. Exactement parce que les gens, jeunes sont un peu perdus, un peu dans la... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, à Auroville, euh, qui laissent tout, leur profession, et qui essayent de, 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 de construire un autre monde. Mais il y a les très, très, très jeunes qui disent on a encore le temps de reconstruire le monde pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse le, le, le faire à notre manière. Et quand je vois un jeune comme j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu deux jeunes. Un qui disait, je lâche tout, je veux chercher une autre chose, j'ai envie de travailler en coopérative. Lui, je sais qu'il va être résilient à tous les, les, toutes les difficultés qu'on va passer. Mais quand on voit un autre qui parle que de monter mon, entre, mon entreprise, m'en sortir, je vois que lui, il aura plus de mal. Parce qu'il est tellement dans le système que quand le système s'effondre, ah, Qu'est-ce qu'il va faire Donc, les parents, vous qui m'écoutez, si vous avez un enfant qui est un peu bizarre, un peu marginal, un peu qui ne, se, qui ne trouve pas sa place dans ces mondes, ne soit pas préoccupé parce qu'il ou elle, ils sauront trouver leur, leur chemin dans ces mondes qui va changer beaucoup, 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 beaucoup. Aidez-le à être libre et à créer ces nouveaux mondes qui, malgré tout, est en train déjà d'être construit. Et on le voit au dialogue en humanité. Merci, Déborah Nounès, de, de ces propos. Merci de, du récit de votre parcours de vie. Et merci de cet espoir que vous suscitez, cet espoir d'après la catastrophe qui pourrait bien arriver, un jour ou l'autre. À bientôt pour un autre Human, à vous qui nous écoutez. On vous aime. Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.